tantos outros produtos. Tá? Não é focado para os seres humanos, e sim para os animais. Aí outra reflexão na questão social nesse aspecto, para vocês refletirem. Se o Brasil é o maior produtor de alimentos do planeta, por que milhões de brasileiros passam pouco todos os dias? Será que isso é justo? Será que não é? Cabe a vocês refletirem sobre isso, sobre esse tipo de política. Porque o Brasil ainda, nesse mundo contemporâneo que nós vivemos aí no século XXI, ele ainda é um país, se a gente parar e refletir, ainda rural. Em qual sentido? Em qual sentido? A questão da agricultura ela se aperfeiçoa de uma forma extraordinária. O Brasil é um país onde ele consegue plantar uma, um hectare que ele planta, ele consegue fazer render mais do que em outros países como a Europa, inclusive os Estados Unidos. Tem americano que vem para as fazendas brasileiras, tem europeu né, que vem acompanhando juntamente com o pessoal do, do Embrapa, né, que é um órgão do governo que faz investimento nessas áreas de pesquisa né, para poder desenvolver é, sementes aí que possam é, suportar pragas, possam produzir produtos de qualidade né, e além de produzir mais por hectare. Então eles vêm aqui para o Brasil para poder estar tá, vendo qual é essa tecnologia que o Brasil utiliza, certo? Então nós, vocês têm que tirar aquela ideia que o Brasil ele é atrasado em muitos aspectos, em poucos aspectos nós temos um grande avanço. Bem? Quem conta isso? Então essa questão do agro, o negócio se tornou um negócio assim, não só regional, nacional, mas um negócio mundial. O Brasil vende alimentos para muitos lugares do mundo. Tudo bem? A questão agroindustrial. O que, que acontece? A agricultura ela se mecanizou. Vou dar um exemplo básico. Antigamente, o um fazendeiro que produzia açúcar, etanol, ele usava a mão de obra humana. E era para poder estar tá, é, extraindo aí a cana dos canaviais, eram muitas pessoas. Hoje, tem uma máquina que ela faz o serviço de 100 pessoas. Ah, essa máquina, se eu não me engano, ela custa um milhão de dólares. É uma coleta colhedeira, né? Ela vai colhendo, ela já faz o corte da cana, já deixa tudo certinho. Ah, Separa as folhas, tudo. Ah, só pega, de é, só pega o, a, a, o corpo, né? Acaba cortando as folhas da cana, né? Deixa no campo para poder estar tá protegendo o solo e pega o produto final que é a cana, tá? Então, não só nessa parte de colheita, mas dentro da própria fábrica, né? Você vê a automação industrial. E é aquilo que eu já falei para vocês. Aqui no Brasil já está sendo implantada a indústria 4.0. Quem trabalha na indústria que se prepare e se qualifique para outras profissões ou dentro da própria área. Porque vai perder o emprego, infelizmente. Essa é a tendência. Não tem para onde correr. Só que os nossos governantes eles não, eles não preparam a, a sociedade para isso. Não pedem um tempo para essas empresas. Na Itália aconteceu isso. É? O governo italiano pediu um tempo para que as pessoas se especializassem na mesma área ou em outras áreas para não ficarem desempregadas. Aqui no Brasil a coisa vem assim, com a intensidade muito forte. Entenderam? É a questão da automação do campo, a mecanização. Beleza? Por fim, aqui, ó. Brasil, o maior exportador de alimentos do mundo, já falei anteriormente, e a reflexão que vocês têm que ter. Estou vendo aí, né, pessoal? Eu sou professor, né? Ó. Eu posto isso aqui no YouTube, cara. É, olha só. Só voltando novamente para refletir. Então, o Brasil é o maior exportador de alimentos do planeta. Ele produz, exporta. Mas, porém, aquela reflexão. Há uma, toda uma, uma infraestrutura para isso. O Brasil é o maior produtor de suco de laranja do planeta. Né, de soja. Tantos outros produtos aí do agronegócio, né? Porque pessoas de outros países que moram 2, 3, 4, 5 mil quilômetros daqui pagam por um produto produzido aqui de qualidade, um valor inferior. E o mesmo produto, geralmente, que é vendido aqui, ele custa duas, três vezes mais. É só outra reflexão. Qual é a reflexão? O Brasil, que dá a entender que o Brasil não produz alimento para o brasileiro. Ele produz alimentos para o mundo. É, tanto na questão animal e é. também para seres humanos. Seu animal. É a maior demanda. Pessoal, é, a questão do etanol. O que, que acontece? É, em qualquer monocultura, sempre há um crescimento nesse setor. Né? Da monocultura do arroz, do feijão, de tantos outros. Só que assim, o 
Ultimamente o que está tendo uma grande demanda é a questão do etanol, né? que é um combustível. É um combustível renovável. Certo? Então o que, que acontece? E qual é a preocupação principalmente dos ambientalistas? Né? Que se deixe de produzir alimentos para as pessoas e que plante canas de açúcar para poder produzir o etanol. Tá? É, só a informação adicional que não está na apostila de vocês, hoje o Brasil já produz o etanol de segunda geração. Tá? Como é que é feito esse etanol de segunda geração? Lembra que eu vocês que a colhedeira ela acaba tirando as folhas, né? Ela deixa no campo que é para poder estar protegendo o solo, né? É, antes isso não era utilizado. E o bagaço da laranja, desculpa, da, da cana-de-açúcar, ó, da laranja não dá, né? Desculpa, da, o bagaço da cana-de-açúcar. Que era só utilizado para poder produzir energia elétrica com a sua queima, né? Hoje é possível produzir o etanol graças a, uma, a um fungo que ele auxilia na decomposição da fibra. Essa decomposição, ela vai produzir a sacarose necessária para produzir o etanol. Ah, é, você quer falar do etanol? Isso, o etanol é a segunda geração. A segunda geração. Tá? Então, quer dizer, eu consigo produzir mais com a mesma quantidade daquele plantio que é a plantação tradicional. Eu vou lá, processo a cana de açúcar normalmente, produzo o açúcar, ou no caso, o etanol. Né? Aí com o bagaço, João, dá para reaproveitar o bagaço e refazer todo o processo novamente, produzindo o um etanol de segunda geração. Existe uma outra técnica também aí, se eu não me engano, são dois tipos de técnicas. É, tem um experimento que está na cidade de Piracicaba, aqui no estado de São Paulo, e uma lá na cidade de São Miguel, no estado de Alagoas. A tendência é de se expandir. Né? Mas a reflexão que nós estamos tendo é o seguinte, o mundo demanda de energia. Tá? Vai chegar um momento que vai decidir o quê? Produz energia ou alimento? Porque tudo que, tudo que tem no nosso planeta é escasso ou é infinito? Então essa é a reflexão que nós temos que ter. Bem? Olha só. Essa sigla é o MST. É tudo o vagabundo. <risos> Bom, eu preciso vai ter que cortar mesmo. Olha só, não faço corte não, pessoal. Olha só. Pessoal, é o seguinte. O MST é o movimento do sem terra. Então, antes da gente ter essa percepção, a gente tem que tomar muito cuidado. Nós temos que ver os dois, os dois lados. Quem pensa, infelizmente, dessa forma, é a grande maioria do pessoal que trabalha com o negócio. Por quê? Ou quem tem grandes latifúndios aí, grandes terras sem, produ sem produzir. O pessoal do movimento sem terra, eles vão lá, fazem a invasão dessa terra, pedem a terra, pedem que o governo federal indenize o dono da fazenda e que essa fazenda seja distribuída em lotes e que eles possam plantar e fazer a, e fazer a terra produzir. O que significa isso? Existe não só o MST, mas outros grupos e, professor? que são outros, o grande latifúndio e a galera aí do agronegócio. Professor, o senhor sabe a diferença do MST para os vagabundos? Não, o vagabundo, para mim, o tempo que eu entendo, vou falar da questão aí do vocabulário. Então, uma pessoa, ele não tem interesse em fazer nada, quer se aproveitar das pessoas, né? Sim. A ideia é que não é essa, eles têm estatutos, eles têm organização, Sim. Têm Sim, mas, mas mesmo tendo tudo isso, o senhor sabe a diferença do MST para vagabundo? É, eu acabei de... Desculpa, a diferença do outro? MST para vagabundo? Você sabe? Nenhuma! Não, pera aí, é a sua missão. Tudo bem, você fez o que tem. Tá certo? Pessoal, pessoal, eu já tô terminando aqui, pessoal. Olha só, tô terminando aqui já. Nós temos a outra monocultura que também tem a soja. A soja é muito utilizada não só para produzir o óleo de cozinha, mas também para produzir ração para os animais. Tá? Então, o que, que acabou com essas grandes monoculturas, como no caso da cana de açúcar, da soja? Você acaba derrubando uma floresta ou acabando com uma biodiversidade em determinado local e colocando uma monocultura. Eu sei, mas pode ser. Temos que fazer mais com menos. Ah, essa é a reflexão. Se tiver aqui é uma outra monocultura que o Brasil exporta, é o maior exportador de soja do planeta. E por fim. Para a gente refletir, o que, que acontece? Tem determinadas áreas que não tem mais para onde crescer. 
O que está ocorrendo? A Amazônia está sendo destruída para poder fazer, se fazer pecuária, agricultura, como a questão da soja, da cana-de-açúcar. Só que geralmente pessoal, são grandes áreas. Nós temos que refletir melhor sobre a utilização desse espaço. Nós sabemos que a Amazônia é rica, mas nós temos que fazer algo consciente, não inconsciente. Né? Porque há uma riqueza. Né? Eu vou ouvir que eu, uma vez o um professor comentou é o seguinte. Por que essas ONGs ambientais, é uma reflexão, tudo bem? Por que essas ONGs ambientais, os seus países de origem, não têm tanta influência? Né? Porque olha só, a maioria desses países já acabaram com a sua biodiversidade, tanto na Europa, nos Estados Unidos, né? E o que, que ocorre? Eles vêm aqui para o Brasil fazer essas influências. Nós sabemos que nós devemos cuidar da biodiversidade. Mas olha só, ali também existe uma riqueza. Será que nós devemos explorar essa riqueza ou não? É uma reflexão que fica para vocês nesse aspecto. Também está passando informação, porque olha só, se é uma biodiversidade rica, será que eu não poderia explorar? Devo ou não explorar? Devemos ter estudos sobre isso. Bem? Então seria isso, eu vou estar encerrando aqui essa questão do agro, a questão agropecuária. Desculpa, está o tema aqui no espaço agropecuário, falei do agronegócio, a questão agropecuária também o que, que acontece? Para mim poder ter criação de gado, eu preciso de grandes espaços. Né? Para poder estar criando os bois, as vacas, para poder estar produzindo leite, né? O leite tem vários produtos, que é danone, queijo, mussarela, né? enfim, tantos outros produtos. Mas olha só. Será que toda essa destruição vale a pena? Lembrando que no Brasil existem 220 milhões de cabeças de gado. Tem mais do que brasileiros. Hoje, atualmente, tem 220 milhões de cabeças de gado. Imagina o espaço que eu tenho que ter para poder criar e cuidar desses gados aí. E lembrando que o Brasil também é o maior exportador de carne bovina do planeta. É isso aí. Obrigado. Até mais.